şurada 70 senesinde Bahariye'de İstanbul Plak evinde çalıştım bir sene. Bir sene sonra da bu dükkanı açtım. 72 Kasım'dan beri buradayım. Minimalizm ben çok iyi top oynardım. Harika top oynardım. Bir numaraydım. Takoz gibiydim. Gene kendimi met ediyorum ya. Megaloman mı oldum acaba? Kendimi met ediyorum artık ya. Eskiden biliyorsun bizim zevklerimiz neydi? Top oynamak. İyi basket oynadım. Kadıköy sporluyum. Minimalizm bir de Sadık Eli Yeşil'in ilk Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan atı. Bir akbası var. Ya abi dedi sen dedi, Manuk Bey dedi, bizim at gibi Minimo gibi koşuyorsun ya dedi, harika dedi, tay gibisin dedi. Oradan adımız Minimo kaldı. Yani müzik bir yere geldi, bir yere kadar geldi, tıkandı kaldı. Şimdi yeni bir jenerasyon var, onları da böyle bir öğretiyoruz, dinleyin, yapın. Şimdi tamam, ben e, tenkit etmiyorum, sanatçılar var sahneye çıkıyorlar falan. Ama ruha hitap etmiyor, hiçbir şey yok ki, kalıcı bir şey yok. Ben bir nostalji çalıyorum, aa bu nedir diyor. Ben bir histuar diyorum, hamur çalıyorum, aa bu nedir diyor. İşte bir Berkant'ın okuduğu falan başka, bir Alpay'ın okuduğu başka. Esnafta kolay değil ya. Bir beyefendi geldi, yaklaşık 7-8 sene önce filandı. Aşağıda bir müzik seti almış, çok güzel, tamam harika. Geldi buraya, fakat adamın istediği müzik türü yok bende. Israrcı oluyor. Beyefendi, siz istiyorsunuz ama bende türkü formatı yok. Bende uzun hava formatı yok. Bende şuna şuna sonuçta bir tane Safiye Aylan'ın, hiç unutmuyorum, Çile Bülbül'ün albümünü aldı. Tamam, ambalajcı güzel gitti. Kartımı da istedi. Akşam saat 7.30'da telefon geldi bana. Buyurun, Manuk Bey siz misiniz? Buyurun benim. Ya kardeşim dedi ya dedi. O kadar konuştun ki dedi, çok biliyorsun bu işleri dedi. Müzik seti mi bozacaksın dedi, bana bir şey sattın dedi. Da bak dedi. Ya dedi, açtım dedi, bir tarafı şahane Çile Bülbül'ün çaldı dedi. Tersini döndürdüm, hiç ses yok dedi. <gülüyor> Dedi beyefendi, daba dedim arkası çalmaz, bir taraf çalmaz. <gülüyor> Güler misin, ağlar mısın? <gülüyor> Müşterili ilişkim süper iyidir. Bir tane alacak, 20 tane çıkarırım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman parayı birinci planda tutmadım. İster alsın, ister almasın. Yani bizim ayakta kalmamızın sebebi, gelin firmanı getirim alı, dinlerim. Bakarım, ondan sonra ne olduğunu yorum veririm. Bana diyorlar ki bazı mesela, Maruk Bey yoksanız bir tezgahtar tutun. E tamam da tezgahtar neyi satacak ya? Bu sigara değil ki koyasın oraya 10 lira 5 lira. Mümkün değil, mümkünatı yok. Biz kafamız satıyoruz, bilgimizi satıyoruz. Ama herhalde tahmin etmiyorum, kalıcı değiliz artık ya. Herhalde yani artık son demleri yaşıyoruz. İnşallah 5 sene daha durur inşallah diyorum.